বৈধভাবে যে কোনো ব্যবসা পরিচালনার জন্য ট্রেড লাইসেন্স করা বাধ্যতামূলক সাধারণত সিটি কর্পোরেশন ও মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা উপজেলা বা জেলা পরিষদ এ লাইসেন্স প্রদান করে থাকে ব্যবসা ছাড়াও অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয় ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজে রাখুন যাতে পরবর্তী নোটিফিকেশান পেতে আপনাকে সাহায্য করে আর আমাদের ভিডিওটি বেশি বেশি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করুন কারণ আপনাদের একটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে সো লেট স্টার্ট ঢাকায় কিভাবে আবেদন করবেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর ও দক্ষিণ তার নাগরিকদের সেবা দেওয়ার জন্য সিটি কর্পোরেশনকে কতগুলো অঞ্চলে বিভক্ত করেছে এর মধ্যে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পাঁচটি এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পাঁচটি অঞ্চল রয়েছে আপনারা সাধারণত যে বিজনেসটি শুরু করবেন বা আপনার বিজনেস সেন্টারটি যে অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত ওই অঞ্চলের অফিস থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য সিটি কর্পোরেশনের দুই ধরনের ফর্ম রয়েছে আপনি যে ধরনের ব্যবসা করছেন বা করতে ইচ্ছুক তার উপর ভিত্তি করে ফর্ম নেবেন কারণ আপনি যদি অন্য ধাসের ফর্ম নিয়ে যান তাহলে আপনার ফর্মটি বাতিল বলে গণ্য হবে কাজেই ফর্মটি আপনার বিজনেস সিলেক্ট হতে হবে এবং ওই রিলেটেড ফর্মটি আপনি পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছবি জমা দিয়ে মূল ট্রেড লাইসেন্স বই সংগ্রহ করতে হবে সিটি কর্পোরেশনের ধারা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তদন্ত হতে পারে এবং এর প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাইসেন্স ফি পরিশোধের মাধ্যমে লাইসেন্স দেওয়া হবে ট্রেড লাইসেন্স করার জন্য আপনাকে সাধারণত যে সকল কাগজপত্র সাবমিট করতে হবে তা হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্থানটি নিজের হলে সিটি কর্পোরেশনের হালনাগাদ করে রসিদ এবং ভাড়ায় হলে ভাড়ার চুক্তিপত্র বা রসিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে এছাড়া আবেদনপত্রের সঙ্গে তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং পদ্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি লিমিটেড হলে মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেলস ও সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন দিতে হবে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান কারখানা বা কোম্পানির পার্শ্ববর্তী অবস্থান বা স্থাপনার নকশাসহ ওই স্থাপনার মালিকের অনাপত্তিনামাও দাখিল করতে হবে এসব ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন কাগজপত্র জমা দিতে হয় যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপরের সব দলিলের সঙ্গে পরিবেশ সংক্রান্ত অনাপত্রিপত্র প্রতিষ্ঠানের অবস্থিত চিহ্নিত মানচিত্র ও অগ্নি নির্ভাপন প্রস্তুতি সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে ক্লিনিক বা ব্যক্তিগত হাসপাতালের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অনুমোদন ছাপাখানা ও আবাসিক হোটেলের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনের অনুমতি রিকুয়েটিং এজেন্সির জন্য মানব সম্পদ রপ্তানি ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স অস্ত্র ও গোলাবরদের জন্য অস্ত্রের লাইসেন্স ট্রাভেল এজেন্সির ক্ষেত্রে সিভিল অ্যাভিয়েশনের অনুমতিপত্র সিএনজি স্টেশন বা দাহ্য পদার্থের ক্ষেত্রে বিস্ফোরক অধিদপ্তর বা ফায়ার সার্ভিস ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে লাইসেন্স নবায়ন সাধারণত ট্রেড লাইসেন্স প্রত্যেক বছর নবায়ন করতে হয় লাইসেন্স নবায়ন একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া একটি লাইসেন্স মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর এবং এর মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে এই জন্য আগে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক কর্মকর্তার নবায়নকৃত লাইসেন্স প্রদান করবেন লাইসেন্স নবায়ন ফি নতুন লাইসেন্স ফি সমান এই ফি আগের মতোই ফর্মে উল্লেখিত ব্যাংকে জমা দিতে হবে ট্রেড লাইসেন্স নতুন করে বা রিউনিয়ন করার জন্য সাধারণত কত টাকা লাগে লাইসেন্স ফি ব্যবসার ধরনের উপর নির্ভর করে কম বেশি দিতে পারে এই ফি সংশ্লিষ্ট অফিসে রসিদের মাধ্যমে জমা দিতে হবে লাইসেন্স ফি সর্বনিম্ন দুইশো থেকে সর্বোচ্চ ছাব্বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে একটি লাইসেন্স পেতে তিন থেকে সাত দিন সময় লাগতে পারে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি আপনার পূর্ববর্তী কোনো ডকুমেন্টসের প্রবলেম দেখা দেয় বা ডকুমেন্টস আপনি ঠিক টাইমে সাবমিট করতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আরও কিছু সময় বেশি লাগতে পারে 
কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হয় এটাও জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি আপনার যে বিজনেসে শুরু করলেন একটি ট্রেড লাইসেন্সের উপর ভিত্তি করে বা আপনার ট্রেড লাইসেন্সটি আপনার ব্যবসায়ের আইনগত যে মানে ঝামেলা থেকে আপনাকে রক্ষা করবে সেই ট্রেড লাইসেন্সটি যদি সঠিক এবং নির্ভুল না হয় তাহলে আপনাকে পড়তে হতে পারে একটু ঝামেলার মধ্যে আপনি সাধারণত যদি মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকেন লাইসেন্সে উল্লিখিত সত্তাবলী এবং সিটি কর্পোরেশন আইন ও বিধি মেনে না চললে লাইসেন্স বাতিল হতে পারে এখানে মানে মোস্ট কমন যে কথাটা সেটা হলো আপনাকে অবশ্যই সিটি কর্পোরেশনের আইন মেনে চলতে হবে এছাড়া লাইসেন্স গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা না হতে পারে যদি আপনি কোনো ধরনের অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে সিটি কর্পোরেশন বা আপনি যেখান থেকে আপনার এই লাইসেন্সটি নিয়ে থাক নিয়েছেন আপনার বিরুদ্ধে তারা আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে তবে যে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে গ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে এবং আপনাকে সুযোগ দিবে যদি আপনি সেই সুযোগের এগেনেস্টে আপনি আপনার প্রপার ডকুমেন্ট সাবমিট করতে পারেন এবং আপনি আপনার ভুল তথ্যগুলোকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনি এই ধরনের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারেন তবে মনে রাখবেন বিজনেস করার ক্ষেত্রে আপনাকে সবসময় আপনার ডকুমেন্টেশনগুলো লিগেল এবং একটা ভালো প্রসেসে করার চেষ্টা করবেন কারণ আপনি বিজনেসটি একদিনের জন্য করবেন না বিজনেসটি আপনি একটি লং লাইবিলিটি টাইমের জন্য করার চেষ্টা করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি সবসময় গভর্নমেন্টের আইনের সাথে স্বচ্ছ থাকার চেষ্টা করবেন এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের যে যে আইন বা রুলস থাকবে তা আপনি অবশ্যই মেনে চলার চেষ্টা করবেন কারণ আপনি কোনোভাবে যদি কোনো একটি আইন ফাঁকি দিয়ে বিজনেসে শুরু করেও দেন বা একটা সময় গিয়ে আপনাকে যদি কোনোভাবে ওই আপনি আবার আইনের লোকের ধারা ধরা খেয়ে যান তাহলে কিন্তু আপনার সারা জীবনের বিজনেসের যে ইনকাম তা হয়তো বা সবই আপনি হারাতে পারেন কাজেই বিজনেস করার ক্ষেত্রে ইলিগেল কোনো কিছুই করা যাবে না একটি লিগেল ওয়েতে আপনি আপনার বিজনেসটি শুরু করতে পারেন প্রিয় ভিউয়ার যদি আজকের এই ব্যবসায় আইডিয়াটি আপনি ব্যবসা কীভাবে শুরু করবেন তার যে প্রাথমিক একটি প্রসেস ট্রেড লাইসেন্স কীভাবে করতে হয় যদি এই ট্রেড লাইসেন্স করার প্রেক্ষাপটটি আপনাদের কোনো উপকার এসে থাকে বা এ নিয়ে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে বা আমাকে যদি জিজ্ঞেস করার কোনো কিছু থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টস করতে পারেন আমি আপনাদের কমেন্টস অবশ্যই রিপ্লাই দেব এবং আপনাদের যদি আরও কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই এস এম এস অর মেল করতে পারেন আমি তার বেসিসে আবার নতুন ভিডিও তৈরি করব সো আজকের মতো এখানেই বিদায় মোট ট্রাই মোট সলিউশন গুড লাইফ